হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি সাদিয়া দাসদি মুর্মু রাজকুতরা মডেল কলেজের পক্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে কোথায় সাতের উপরে আজকে আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে যাচ্ছি সপ্তম অধ্যায়ে মূলত আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার উপরে যদি আমরা টাইটেলটা দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে টাইটেলটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের কথা যদি বলি প্রথমেই বলতে হয় রাষ্ট্র হচ্ছে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে যতগুলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মাঝে রাষ্ট্রকে বলা যায় সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি সরকার রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম একটি উপাদান রাষ্ট্র গঠনের যেই মূল কয়েকটা উপাদান আমরা ধরবো তার মধ্যে সরকার হচ্ছে অন্যতম এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটা স্বাধীন রাষ্ট্র যা যা যতগুলো রাষ্ট্র হয়ে রয়েছে পৃথিবীতে সবগুলোরই একটা নিজস্ব সরকার ব্যবস্থা রয়েছে সরকার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে প্রতিটি সরকারের কিছু অঙ্গসংস্থান থাকে এই অঙ্গসংস্থানগুলোর কাজ হচ্ছে মূলত রাষ্ট্রটা আসলে কিভাবে পরিচালিত হবে বা রাষ্ট্রের যে কাজগুলো রয়েছে সেই কাজগুলো করা রাষ্ট্র পরিচালিত হবে কিভাবে এখন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আমাদের কিছু নিয়ম নীতি দরকার কিছু রুলস রেগুলেশন দরকার যে রুলস রেগুলেশনের উপরে বেস করে একটা রাষ্ট্র পরিচালিত হবে তো আসলে এই রুলস রেগুলেশনগুলো আসলে কোথায় থাকে মূলত যে কোনো দেশের সংবিধান আমরা ধরি সংবিধান লিখিত হতে পারে অলিখিত হতে পারে বিভিন্ন ধরনের সংবিধান হতে পারে তো সংবিধানের নীতিমালাগুলোর মধ্যেই কিন্তু আসলে রয়েছে একটা দেশের রাষ্ট্র কিভাবে চলবে সেই রাষ্ট্রের সরকার কিভাবে চলবে আমরা যদি বাংলাদেশের কথা বলি তাহলে দেখতে পাবো যে উনিশশো সালে আমরা যখন নভেম্বর মাসে আমাদের সংবিধান যখন প্রণীত হয় তো সেখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে উল্লেখ করা আছে যে আমাদের রাষ্ট্র আসলে কিভাবে পরিচালিত হবে এখন আমরা যদি প্রথমে আমরা পাঠ একে যাই পাঠ একে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের সরকারের শ্রেণী বিভাগ রয়েছে সরকারের শ্রেণী বিভাগ আমরা আমি কিন্তু আগেই তোমাদেরকে বলেছি যে হচ্ছে রাষ্ট্রের গঠনের জন্য কয়েকটি উপাদান প্রয়োজন কিন্তু এর মধ্যে একদম অপরিহার্য যে উপাদানগুলো লাগবে সেই উপাদান হচ্ছে চারটা এর মধ্যে সরকার হচ্ছে অন্যতম এবং বলা হয়ে থাকে যে সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি মানে কি যে একটা রাষ্ট্র যদি চলতে হয় বা একটা রাষ্ট্রের কাজগুলো সঠিকভাবে করার জন্য আসলে সরকারের বিকল্প নেই ইঞ্জিন ছাড়া যেমন গাড়ি চলতে পারে না তেমনি সরকার ছাড়া আসলে একটা রাষ্ট্র কল্পনাই করা যায় না এবং রাষ্ট্র যদি তুমি সফলভাবে পরিচালিত করতে চাও যে কোনো রাষ্ট্রই হোক না কেন তার সরকারের মাধ্যমে কেবল সম্ভব তবে যদিও আমি বলছি যে সরকার রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান কিন্তু এক এক রাষ্ট্রে কিন্তু সরকার আবার এক এক রকম এক এক রাষ্ট্রে দেখা যায় যে সরকার একটা সময় এক রকম রয়েছে কিন্তু কিছু সময় পরে আবার তার গঠন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার ধরন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো যুগে যুগে এই যে সরকার চেঞ্জ হচ্ছে বা এই যে সরকারের ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে সেটাকে আসলে বিভিন্নভাবে সামাজিক বিজ্ঞানী যারা রয়েছেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যারা রয়েছেন তারা বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখিয়েছেন তো এখানে যেটা দেখানো আছে তোমরা খেয়াল করলে দেখবে যে সরকারকে আসলে মূলত দুটো ভাগে ভাগ করা রয়েছে একটা হচ্ছে এক নায়কতন্ত্র আর গণতন্ত্র একটা একতন্ত্র কিন্তু আর কোনো ভাগ এখানে দেখানো হয়নি কিন্তু যদি আমরা গণতন্ত্র বেলা দেখি তাহলে দেখতে পাবো গণতন্ত্র অনেকগুলো ভাগ রয়েছে মূলত প্রধানত গণতন্ত্রকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র আর একটা হচ্ছে প্রজাতন্ত্র প্রথমে আমি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র যেটা রয়েছে সেটা নিয়ে যদি কথা বলি দেখা যাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র এবং এক কেন্দ্রিক দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে আবার প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে যখন দেখছি সেটাকেও দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে সংসদীয় সরকার আর একটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার তো সংসদীয় সরকারকে তুমি আবার যুক্তরাষ্ট্র এবং এক কেন্দ্রিক দুই ভাগে ভাগ করতে পারো সেম গোস ফর রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার যুক্তরাষ্ট্র এবং এক কেন্দ্রিক এই দুইটা ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে এর আগে স্লাইডে আমি আমি যেটা বললাম যে সরকারকে কিভাবে আসলে কয়টা ভাগে হচ্ছে বিভাজন করা হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এই স্লাইডে হচ্ছে মূলত আসলে এটা ব্যাখ্যা করা আছে কি কি বিষয়ের ওপর ডিপেন্ড করে আমরা হচ্ছে সরকারকে বিভাজন করছি এক নাম্বার যদি বলি সরকারকে প্রধানত হচ্ছে গণতন্ত্র ও এক নয়তন্ত্র এই দুইটা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে এটা হচ্ছে মানে মোটা দাগে যদি আমরা ভাগ করি আর কি গণতন্ত্রে যেটা দেখা যায় যে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতেই ন্যস্ত থাকে এবং জনগণই হয় সকল ক্ষমতার উৎস তার মানে কি 
যে এই ধরনের সরকার ব্যবস্থায় জনগণ আসলে নির্ধারণ করে যে হচ্ছে সরকার ক্ষমতায় কে আসবে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে কে যাবে তারা সাধারণত ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে যে এই এই লোকটা বা এই দলটা হচ্ছে আমাদের হয়ে সরকার ক্ষমতায় যাবে এবং সরকার পরিচালনা সরকার সরকারের কাজগুলো করার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে হচ্ছে তুমি এটা দেখতে পাবে অধিকাংশ দেশে বর্তমানে এই ধরনের সরকার রয়েছে আর অন্যদিকে আমি যদি একনায়ক একনায়কতন্ত্র সরকারের কথা বলি তাহলে সেখানে দেখা যায় যে এক ব্যক্তির শাসক বা একটা দলের শাসন আসলে বিদ্যমান এতে জনগণের অধিকার ও মতামতের স্বীকৃতি আসলে খুব খুবই কম সীমিত আকার থাকে মেইনলি নির্ভর করে দলের উপরে বা এক নায়কতন্ত্রের উপরে সরি এক নায়কের উপরে তিন তারা বা তিনি আসলে কি চাচ্ছেন তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে একটা রাষ্ট্র পরিচালিত হয় দুই নম্বর যদি বলি রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার উপর ভিত্তি আসলে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আমি দুইটা ভাগে ভাগ করছি রাজতান্ত্রিক সরকার প্রজাতান্ত্রিক সরকার এখানে যেটা হয় যে রাজতান্ত্রিক সরকার বেলা আমরা দেখতে পাই যে এখানে রাষ্ট্রপ্রধান যিনি আসেন মেনলি উত্তরাধিকার সূত্রে আসেন উত্তরাধিকার সূত্রে যেমন ধরো রাজা তার ছেলে সে পরে এই উত্তরাধিকার সূত্রে পরে হচ্ছে তার বাবার পরে সে রাজা হবে এটা ওয়ার্ল্ডে এখন খুব কম দেখা যায় আমরা দু একটা দেখতে পাই এর মধ্যে ধরো সৌদি আরব একটা কান্ট্রি এবং সরাসরি রাজতান্ত্রিক সরকার এটার প্রচলন আসলে খুব বেশি নেই এখন পুরো ওয়ার্ল্ডে যদি আমি আমরা দেখি আর কি আর তবে বিশ্বের অনেক দেশ আছে তার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু রেখেছে যেখানে হচ্ছে রাজা রানী আছে ঠিকই কিন্তু তাদের হাতে আসলে সরকার ক্ষমতার পাওয়ারটা নেই মানে সরকারের ক্ষমতা যেটা সেটা আসলে তাদের হাতে নেই যেমন গ্রেট ব্রিটেন খুব ভালো একটা উদাহরণ হয় সেদিক দিয়ে আর যদি আমি বলি যে হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কথা প্রজাতান্ত্রিক সরকারে যেটা দেখা যায় যে রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন হন এবং এই ধরনের সরকার ব্যবস্থায় জনগণকে হচ্ছে রাষ্ট্রের মালিক মনে করা হয় এবং আগে একবার যেটা বলেছে জনগণ হচ্ছে ক্ষমতার সকল উৎস হিসেবে কাজ করে তিন নম্বর ক্ষমতার বন্টন নীতির উপর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক সরকারকে আমরা দুই ভাগ ভাগ করছি এক খেয়াল করে দেখো এটা কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারকে নট সরকারকে এক কেন্দ্রিক সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এক কেন্দ্রিক সরকারও কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারও কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার এখানে যেটা দেখা যায় যে এক কেন্দ্রিক সরকারের হাতে যেটা হয় যে ক্ষমতার সবটা উৎস বা পুরোটা ক্ষমতা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে আর যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় সংবিধানের মাধ্যমে ভাগ করে দেওয়া হয় যে প্রদেশের হাতে এই ক্ষমতা থাকবে আবার কেন্দ্রের হাতে এই ক্ষমতা থাকবে যখন একটা কান্ট্রি খুব বড় হয় সাধারণত আকারে জিওগ্রাফিক্যালি তখন আসলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আবশ্যক হয়ে পড়ে চার নম্বরে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের আলোকে গণতান্ত্রিক সরকারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে সংসদীয় সরকার একটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সংসদীয় সরকারটা কীরকম যেখানে দেখা যায় যে শাসন বিভাগ তো তোমরা তো এটা জানো যে একটা রাষ্ট্রের হচ্ছে তিনটা যে কি বলবো শাসন বিভাগ আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ থাকে তো শাসন বিভাগ সংসদীয় সরকারে যেটা হয় যে খুব খুব বেশি ডিপেন্ডেন্ট থাকে আইন বিভাগের ওপরে এবং সংসদের কাছে তাদের দায় পদ্ধতি থাকে তারা হচ্ছে রাষ্ট্রটা কীভাবে পরিচালনা করছে সরকার কীভাবে গঠন করছে থেকে শুরু করে সরকার দেশের জন্য কী কার্যাবলী বা কী পলিসি নিয়েছে তারা জনগণের জন্য কী কী কাজ করছে এইগুলো কিন্তু জবাব দিয়ে তাদের সংসদের কাছে করতে হয় কিন্তু রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বেলায় সেই জবাব দিয়ে তা জবাব দিয়েটা আসলে সংসদের কাছে থাকে না রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা দেখা যায় যে রাষ্ট্রপতি তার নিজের পছন্দ মতো অথবা একটা সাংবিধানিক উপায়ে যেটা হচ্ছে সংবিধানে বলা আছে সেই উপায়ে মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে সরাসরি তিনি শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারেন আর এখন যদি আমি বাংলাদেশের কথা বলি পাঠ দুই আসি বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি পাশের ছকটাতে যদি দেখো তাহলে দেখবে কি যে বাংলাদেশের যে সরকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সেটা কিন্তু প্রধান বৈশিষ্ট্য করে দেওয়া আছে বাংলাদেশ হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রিক সরকার তাই কিন্তু আমাদের নাম হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং এটা কিন্তু আমাদের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে তাছাড়া বাংলাদেশ হচ্ছে একটা এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র তারপরে আমাদের এখানে সংসদীয় পদ্ধতি বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বিদ্যমান এবং গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পরিচয় এখন ফার্স্টে যদি বলি বাংলাদেশ একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রে হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান এবং এখানে জনগণ হচ্ছে রাষ্ট্রের মালিক আর আমরা যেহেতু খুব বড় জিওগ্রাফি আমাদের জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া আমাদের খুব বড় না তাই আমরা হচ্ছে মেনলি এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র হয় কেন্দ্র থেকে আমাদের ধর শাসন কার্যটা পরিচালিত হয় আমাদের আলাদা কোনো প্রদেশ নেই এখানে 
সংসদীয় তথা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার বিদ্যমান কেমন আমি কিন্তু বলেছি যে আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের আলোকে সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল তো ওখানে আমি যে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার কথা বলেছিলাম সেটা কিন্তু বাংলাদেশে বিদ্যমান এবং এখানে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা আমাদের কিন্তু একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন তবে তিনি হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক একজন রাষ্ট্রপ্রধান মানে তার হাতে সরকার ক্ষমতাটা তার হাতে থাকে না সরকার ক্ষমতাটা থাকে প্রধান মন্ত্রী যিনি তার হাতে আর নিয়মতান্ত্রিক একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকলেও আমাদের এখানে যেটা বললাম যে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আসলে সর্বময় ক্ষমতাটা থাকে সরকার প্রধান বা নির্বাহী প্রধান হিসেবে থাকে প্রধানমন্ত্রী এবং তার নেতৃত্বে নেতৃত্বে একটা মন্ত্রী পরিষদ আসলে গড়ে ওঠে নির্বাহী প্রধান মানে কি তোমাদের এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে নির্বাহী প্রধান মানে হচ্ছে আসল যে পাওয়ারটা আসল যে সরকার পরিচালনার আসল যে ক্ষমতা যার হাতে থাকে মানে নির্বাহী কাজগুলো যিনি করেন ঠিক আছে কাজগুলো যার উপরে আসলে বর্তায় তিনি হচ্ছে নির্বাহী প্রধান হিসেবে থাকেন এই শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার প্রাধান্য খুব বেশি বিদ্যমান এবং মন্ত্রিপরিষদ শাসিত রাষ্ট্রের যে কোনো নির্বাহী কার্য সম্পাদনের জন্য যে কোনো কাজে তারা করুক না কেন তাদের কিছু তাদের কিন্তু আইনসভার কাছে এটা নিয়ে জবাবদিহি করতে হয় যে আমি এই কারণে এই কাজগুলো করেছি এখন আসি আমরা পাঠ তিনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূল নীতি খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো উনিশশো বাহাত্তর সালে আমরা যখন সংবিধান করি দেখো আমাদের দেশ স্বাধীন হলো এর এক বছরের মাথায় কিন্তু আমরা এত সুন্দর একটা সংবিধান তৈরি করতে পেরেছি এটা আসলে আমাদের আসলে খুব বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট যে আমরা এত সুন্দর একটা সংবিধান এত কম সময়ের মধ্যে তৈরি করেছি তোমরা যদি ভারতের দিকে তাকাও বা যদি তুমি পাকিস্তানের দিকে তাকাও তাদের কিন্তু এই রাষ্ট্রগুলো কিন্তু শুধুমাত্র ভারত পাকিস্তান না ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য কান্ট্রির দিকে ইভেন ইউএসের কথাও যদি আমি বলি বা ইউকের কথা বলি এদের সংবিধান কিন্তু অনেক লিঙ্কি একটা প্রশ্নের মাধ্যম হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু খুব দ্রুত আমরা একটা খুব ভালো রকমের একটা সংবিধান প্রণয়ন করে ফেলতে পেরেছি যাই হোক তো উনিশশো সালে আমাদের যে মূল সংবিধান এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি হচ্ছে মেনলি চারটা ঠিক আছে ছকের মধ্যেও দেখা দেখানো হচ্ছে পাশে জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র ফার্স্টে আসে জাতীয়তাবাদ একই ধরনের ভাষা বা ধরো সাহিত্য সাহিত্য মানে ধরো আমাদের যে উপন্যাস আছে বা আমরা যেভাবে কথা বলি বা আমরা হচ্ছে ধরো আমাদের সিনেমা বা আমাদের হচ্ছে কবিতা এই ব্যাপারগুলোকে হচ্ছে তুমি এই আন্ডারে এইগুলো আন্ডারে আনতে পারো সাহিত্য সংস্কৃতির আন্ডারে আনতে পারো তো এইগুলো মিলে আসলে খুব শক্তিশালী একটা জাতীয়তা বোধ আমাদের বাঙালি জাতির মধ্যে গড়ে উঠেছে ঠিক আছে তো এই সংবিধানে যেটা বলা হয়েছে দেখো একই ভাষা ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ বাঙালি জাতি তার মানে বুঝতে পেরেছ যে আমাদের মধ্যে ভাষার বন্ধন এবং সংস্কৃতির বন্ধন খুবই দৃঢ় তো এই বন্ধনে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যে ঐক্যবদ্ধ সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে সেই ঐক্য সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি তার মানে আমরা যে বেস ধরে আমাদের উনিশশো সালে আমরা যুদ্ধ করেছি সেই উনিশশো সালে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এই একাত্তর পর্যন্ত এই জার্নিটা আমরা যে ঐক্যের মাধ্যমে সংহতির মাধ্যমে আমরা যে এই শেষ পর্যন্ত একটা পরিণতিতে পৌঁছেছি সেটা হবে আমাদের বাঙালির জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দুই নম্বরে আসো সমাজতন্ত্র দেখো সমাজতন্ত্র কিন্তু আক্ষরিক অর্থে সমাজতন্ত্র যেটা বোঝানো হয় বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র কিন্তু সেটা থেকে কিছুটা আলাদা আমরা সমাজতন্ত্র থেকে কিছু কিছু জিনিস নিয়েছি যে জিনিসগুলো ভালো যে জিনিসগুলো আমাদের মনে হয়েছে দেশের জন্য ভালো না সেই জিনিসগুলো আসলে কিন্তু আমরা নিই দেখ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সমতা আনার জন্য মানে সবার জন্য যাতে হচ্ছে সমান সুযোগ সুবিধা থাকে ঠিক আছে সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্যই কিন্তু আসলে এটা যে সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে অ্যান্ড বাংলাদেশে আমরা যাতে হচ্ছে এই যে শোষণমুক্ত ন্যায় মুক্ত ন্যায় ভিত্তিক এবং সমতা থাকে মানুষের মধ্যে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কিন্তু আমরা সমাজতন্ত্রের মূল নীতিটা আমাদের রাষ্ট্রীয় মূল নীতির মধ্যে ঢুকিয়েছে তারপর আসে গণতন্ত্রে তিন নম্বরে রাষ্ট্রের সকল কাজে যাতে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এই জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটা মূল নীতি হিসেবে আমরা গণতন্ত্রকে নিয়েছি এবং এর মাধ্যমে নাগরিকের যে মৌলিক অধিকার মানবাধিকার ও স্বাধীনতা সেটা কিন্তু নিশ্চিত সম্ভব যদি গণতন্ত্র থাকে এবং এখানে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এটা হচ্ছে খুব বড় একটা ব্যাপার এই জন্য গণতন্ত্রকে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় মূল নীতি হিসেবে নিয়েছি এরপর সর্বশেষে আসো ধর্ম নিরপেক্ষতা ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য খুব বেশি জরুরি প্রত্যেকটা দেশের জন্য খুব বেশি জরুরি কেন বলি 
কারণ প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু এই অধিকার রয়েছে সে স্বাধীনভাবে তার নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে এবং তাকে এই ব্যাপারে কেউ বাধা দিবে না এই লক্ষ্যটাকে সামনে রেখে কিন্তু আমরা আসলে আমাদের ধর্মনির ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমাদের রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছি কেন কারণ আমরা বাঙালি জাতি হলেও আমাদের এখানে অসংখ্য ধর্মের লোক বাস করে তো আমরা যে এই শান্ত শান্তশিষ্টভাবে খুবই কি বলবো একটা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে দেশে বসবাস করতে পারি তাই ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের দেশের জন্য খুবই জরুরি আগের স্লাইডে সংবিধানে উল্লিখিত যে মূলনীতিগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা অনুসরণ করে থাকি এবং প্রতিটি নাগরিকের উচিত এইগুলো মেনে চলা এছাড়া সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনা একটা পবিত্র দা হিসেবে আখ্যা পেয়েছে অতএব সংবিধানকে সম্মান করা ও তা মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য এখন আসি বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কীরকম সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল একটি ভবন বা ইমারত যেমন এর নকশা দেখে তৈরি করা হয় তেমনি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় যেমন ধরো সংবিধানে যদি বলা হয় যে না আমরা গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে হচ্ছে সেই পথে এগিয়ে নিয়ে যাব তাহলে ধরে নিব সংবিধান অনুসারে আমাদেরকে সেই মতোই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে সরকার ধরো কি ধরনের হবে নাগরিক হিসেবে আমরা কি কি অধিকার ভোগ করব বা সরকারের যে বিভিন্ন অঙ্গসংস্থান অঙ্গসংস্থানগুলোর কথা বলেছিলাম সেগুলো আসলে কি কি ক্ষমতা ভোগ করবে তার সব কিছুই কিন্তু সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকবে এবং বাংলাদেশের সংবিধান তুমি যদি রচনার ইতিহাস দেখো তাহলে দেখবে খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা বেশ ভালো রকমের একটা সংবিধান তৈরি করতে পেরেছিলাম বঙ্গবন্ধু সক শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন উনিশশো সালে ছাব্বিশে মার্চে এবং আমাদের প্রায় নয় মাসের মতো এই লম্বা সময়টা আমরা একটা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গিয়েছি এবং এর ফলস্বরূপ ষোলোই ডিসেম্বর আমরা হচ্ছে আমাদের বিজয় অর্জন করতে পেরেছি তারপর তিনি যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন উনিশশো সালের দশই এপ্রিল গণপরিষদের আমাদের প্রথম অধিবেশন বসে এবং সেই পরিষদে তিনি ডক্টর কামাল হোসেনকে সভাপতি করে একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন এবং ওই কমিটি ছয় মাসের মধ্যে একটা খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে উনিশশো সালের ত্রিশে অক্টোবর গণপরিষদে কিন্তু সেই খসড়া সংবিধানটি আলোচনা করা হয় এর ফলে অনেক আলোচনার সাপেক্ষে অনেক কাটছাট যোগ সংযোগ অনেক কিছুর পরে চৌঠা নভেম্বর গণপরিষদে এটা চূড়ান্ত অনুমোদন পায় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতে এই সংবিধান হচ্ছে একটি লিখিত সংবিধান এবং এই সংবিধান লিখিত হয়েছে লাখো শহীদের রক্তের অক্ষরে আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এই যে ত্রিশ লাখ প্রাণ হারিয়েছি তাদের এই রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের এই সংবিধান পেয়েছি তাই এটি আমাদের সবার কাছে খুবই পবিত্র একটি দলিল হিসেবে গণ্য আর যদি আমাদের সংবিধানে পরিবর্তন বা অপরিবর্তনশীল কি না এই ধরন হিসেবে ধরো তাহলে বলা যায় যে বাংলাদেশের সংবিধান একটি অপরিবর্তনশীল না বাট হচ্ছে প্রয়োজনে তুমি ধরো এটাকে পরিবর্তিত করতে পারবে বা সংশোধনও করতে পারবে কিন্তু এটা কিছুটা টাফ প্রসেসটা একটু টাফ অ্যান্ড এই যাবৎ পর্যন্ত বাংলাদেশে ধরো সতেরো বার সংবিধান সংশোধিত হয়েছে এবং সর্বশেষ সংসদে পাশ পাঁচশো সংশোধন সেটা হচ্ছে দু সালে আটই জুলাই এখন দেখো আমাদের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো কীরকম প্রধান বৈশিষ্ট্য যদি আমরা এক নম্বরে ধরি তাহলে আসবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র অবভিয়াসলি সেটা আমরা সবাই মানি এবং বাংলাদেশ এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী একটি রাষ্ট্র হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হবে দুই নাম্বার হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা চালু থাকবে এবং এই শাসন ব্যবস্থায় কিন্তু আসল যে ক্ষমতা বা প্রকৃত যে শাসন ক্ষমতা বা নির্বাহী ক্ষমতা তা কিন্তু থাকবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তিন নম্বরে দেখো লিখিত সংবিধান বাংলাদেশের সংবিধানকে বলা হয় এটি একটি লিখিত সংবিধান এবং এটা এগারোটা ভাগে বিভক্ত এতে ওই অনুচ্ছেদ রয়েছে হচ্ছে একশো তিপ্পান্নটি এবং একটি প্রস্তাবনা আছে চার নম্বর হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সংবিধানে আমাদের রাষ্ট্রীয় যে মূলনীতি এর আগের স্লাইডগুলোতে স্লাইডে কিন্তু আমি পড়েছি যে আমাদের চারটি মূলনীতি যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ রয়েছে এগুলো হলো জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা পাঁচ নম্বরে রাষ্ট্র ধর্ম সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে 
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এবং অন্যান্য যত ধর্মের মানুষ রয়েছে তাদেরকে সমান মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার বিষয়টি এখানে কিন্তু নিশ্চিত করা হয়েছে ছয় নম্বরে জাতীয় জাতীয়তা ক্ষুদ্র যে নৃগোষ্ঠীগুলো নৃগোষ্ঠীগুলো আমাদের রয়েছে তারা বাদে জাতি হিসেবে বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু বাঙালি নামে পরিচিত হবে এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় হবে বাংলাদেশি সাত নম্বর এক কেন্দ্রিক সরকার যেহেতু আমি আগেই বলেছি ভৌগোলিক দিক থেকে বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ হচ্ছে একটি এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে যেটা আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশে এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকবে আট নম্বর হচ্ছে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সংবিধানে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিনশো জন সংসদ সদস্য এবং এই তিনশো জন সংসদ সদস্য যার আছেন তাদের ভোটে নির্বাচিত পঞ্চাশ জন মহিলা সংসদ সদস্য নিয়ে এই আইনসভা গঠিত হবে নয় নম্বরে রয়েছে মৌলিক অধিকার সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও তা সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু সংবিধানে দশ নম্বর হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্ব সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক হচ্ছে জনগণ এবং জনগণের পক্ষে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই ক্ষমতা পরিচালনা করবে কথাটা মানে কি যে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে এবং তারাই হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এগারো নম্বর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানে বিচার বিভাগে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে বারো নম্বরে যদি আসি সর্বজনীন ভোটাধিকার যখনই ধরো তোমার বয়স আঠারো বছর হবে বা এর বেশি হবে তখন তুমি যে জাতির হও না কেন যে ধর্মের হও না কেন যেই বর্ণের হও না কেন সকল কিছু নির্বিশেষে তুমি তোমাকে হচ্ছে নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে সংবিধানে তেরো নম্বর হচ্ছে নির্বাচন অনুষ্ঠান কোনো কারণে সংসদ যদি ভেঙে যায় বা অবলুপ্ত হয় তাহলে সংবিধান অনুযায়ী নব্বই দিনের মধ্যে কিন্তু নির্বাচন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে চোদ্দ নম্বরে সংবিধান সংশোধন সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যাবে তার মানে তিনটা ভাগের মধ্যে দুইটা ভাগ সংসদ সদস্য যখন ভোট প্রদান করবেন তখনই কেবল তুমি সংবিধান সংশোধন করতে পারবে পাঁচ পাঁচে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও কাজ ধরো সরকার হচ্ছে রাষ্ট্র যতগুলো কাজ করে এটা কিন্তু সরকারের মাধ্যমে করা হয় এবং সরকার ছাড়া একটা রাষ্ট্র তার কাজগুলি কীভাবে করবে সেটা কিন্তু কল্পনাই করা যায় না রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের কাজ করে যেমন নাগরিক হিসেবে আমাদের জন্য খাদ্য শিক্ষা চিকিৎসা নিরাপত্তা এইসব ব্যবস্থা কিন্তু করে থাকে এছাড়া ধরো জনগণের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে আবার ধরো এই আইনগুলো যদি কেউ অমান্য করে তাদের জন্য শাস্তিরও ব্যবস্থা করে এই ধরনের এতগুলো কাজ আসলে সরকারের করা হয়ে থাকে যে এই কাজগুলো মোটা দাগে তিনটা ভাগে ভাগ করে তিনটা অঙ্গ তৈরি করা হয়েছে কাজগুলোর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু সরকারের এই ভাগগুলো করা হয়েছে একটা হচ্ছে আইন বিভাগ একটা হচ্ছে শাসন বিভাগ আর একটা হচ্ছে বিচার বিভাগ এখন দেখো এই ছকের মধ্যেও কিন্তু সুন্দর করে আইন বিভাগের জন্য জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের জন্য বাংলাদেশের সচিবালয় এবং বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের ছবিটা দেখানো হচ্ছে এখন যদি প্রথম ছবির কথা বলি তা জাতীয় সংসদ এটা সরে সেরে বাংলা নগরে অবস্থিত এবং আমরা যে বলেছি নাগরিকদের ভোটাধিকার রয়েছে এই নাগরিকদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে এই প্রতিনিধিরা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য যে প্রয়োজনীয় আইন দরকার বাংলাদেশকে পরিচালনা করার জন্য বা সরকার পরিচালনা করার জন্য সেগুলো তারা প্রণয়ন করেন এবং বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেন দ্বিতীয় ছবিটা যদি আমি বলি সচিয়ে বালয় তো সংসদ ভবনে ধরো যারা সংসদ সাংসদ যারা আছেন তারা যে আইনগুলো প্রণয়ন করেন এগুলো কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করা বা সরকারের হয়ে কাজ করা ওগুলাকে নীতি নির্ধারণ অনুসারে পরিচালিত পরিচালিত করা এটি কিন্তু সচিবালয় থেকে করা হয় শেষে হচ্ছে ছবিটি হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে এটি বাংলাদেশের বিচার বিভাগ এবং এটা বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর সরকারের তিনটি বিভাগের রূপরেখা যদি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই প্রথমে আসে আইন বিভাগ ধরো বাংলাদেশের আইন বিভাগ হচ্ছে এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং এর নাম হচ্ছে জাতীয় সংসদ মোট সংসদ সদস্য সংখ্যা ধরো সংসদ হচ্ছে আমাদের তিনশো জন এর মাঝে তিনশো জনকে আমাদের যেই নাগরিকগণ আছেন তারা হচ্ছে সরাসরি প্রত্যক্ষ ভোটে হচ্ছে নির্বাচিত করেন এবং এই তিনশো জন সাংসদ মহিলা পঞ্চাশটি আসনে হচ্ছে আবার নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চাশ জন মহিলা সাংসদ নির্বাচন করেন তার মানে তিনশো জনেরটা কিন্তু প্রত্যক্ষ ভোটে এবং ওই পঞ্চাশ জনেরটা হচ্ছে পরোক্ষ ভোটে নির্বাচন তবে তিনশোটি নির্বাচনী এলাকার মধ্যে কিন্তু যে কোনো আসনে মহিলারা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচিত হতে পারেন এবং জাতীয় সংসদের মেয়াদ হচ্ছে পাঁচ বছর একজন স্পিকার জাতীয় সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত যত কাজকর্ম আছেন সবগুলো পরিচালনা করেন তিনি 
আর ডেপুটি স্পিকার হচ্ছে তাকে এই কাজে হেল্প করেন আর স্পিকার যখন থাকেন না তখন কিন্তু ডেপুটি স্পিকার হচ্ছে এখানে সংসদে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন তো এই দুইজন সংসদ দুজনই সংসদ সদস্যদের মধ্যে কিন্তু ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন মানে যে যারা যারা সংসদ সদস্য রয়েছেন তাদের মাধ্যমে ভোটে তাদের মধ্যে থেকে ভোটের মাধ্যমে দুজনকে স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত করা হয় আর আইনসভার বা জাতীয় সংসদের কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রের যে নর্মাল মানে সাধারণ আইনগুলো রয়েছে সেগুলো তৈরি করা কিছু দরকার হলে পরিবর্তন করা এমন আইন তৈরি করা যেগুলো হচ্ছে জনমতকে প্রকাশ করে সরকারের আয় ব্যয় কীরকম হওয়া উচিত সেটা নিয়ন্ত্রণ করা সংবিধান প্রণয়ন করা সংবিধানের সংশোধন করা এবং রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে যদি কোনো ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হয় তাহলে কিন্তু তা বিচার বিবেচনার কাজ পুরোটাই আইন বিভাগের হাতে থাকে এছাড়া ধরো দেশের জাতীয় তহবিলে অভিভাবক হিসেবে কিন্তু দায়িত্ব পালন করে আইন বিভাগ এবং জাতীয় বাজেট অনুমোদন ও কর ধার্য করে আইন বিভাগ তার মানে আইন বিভাগের কাজের যে ব্যাপ্তি সেটা কিন্তু অনেক এখন আমি দ্বিতীয় তো যদি বলি সেটা হচ্ছে শাসক বিভাগ রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব শাসন বিভাগের ব্যাপক অর্থে যদি বলতে হয় তাহলে হচ্ছে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের শাসন কার্যে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে বোঝায় তবে এই অর্থে কিন্তু তুমি রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে গ্রামের একজন চৌকিদার সবাইকেই কিন্তু শাসন বিভাগের আন্ডারে ফেলতে পারো তবে প্রকৃত অর্থে আমরা যদি বুঝি তাহলে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধান সরকার প্রধান মন্ত্রিপরিষদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা যারা আছে তাদেরকে নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত শাসন বিভাগের ধরো আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন যেগুলো থাকে এগুলো কিন্তু শাসন বিভাগ বাস্তবায়ন করে এবং সেই অনুযায়ী তারা দেশটা পরিচালনা করে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় আছে কিনা সেটা দেখে রাখে দেখভাল করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে এবং বিদেশের সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ রিলেশন কিন্তু বজায় রাখে শাসন বিভাগে তৃতীয়ত আসি বিচার বিভাগের কথায় সরকারের যে অঙ্গ বা বিভাগ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান ও আইন অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনা করে তাকে বিচার বিভাগ বলে এখন এটা কেন ইম্পর্টেন্ট যে কোনো দেশে যে কোনো দেশে তার গণতন্ত্রে মানদণ্ড কিন্তু তার বিচার বিভাগ দ্বারা বোঝা যায় এবং প্রত্যেকটা দেশের বিচার বিভাগ কিন্তু আসলে ডিসাইড করে যে সেই দেশে তার অন্যান্য সংগঠন অঙ্গ সংগঠন যেগুলো আছে সেগুলো কতটা ভালোভাবে কাজ করছে বাংলাদেশে বিভিন্ন বিচারালয়ে ধরো বিচারকদের নিয়ে এই বিভাগটা গঠিত হয়ে থাকে এবং এর সর্বোচ্চ স্তরে আছে সুপ্রিম কোর্ট এবং এর প্রধানকে বলা হয় বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি অ্যান্ড প্রধান বিচারপতিকে কিন্তু আবার নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি সাধারণত সুপ্রিম কোর্টকে একটা হচ্ছে আপিল বিভাগ আর একটা হচ্ছে হাইকোর্ট তো এই দুই বিভাগের বিচারপতিগণ যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু তাদেরকেও কিন্তু আবার নিয়োগ দেন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে তারা বিচার কাজ পরিচালনা করেন প্রচলিত আইন কোনগুলো যারা ওই যে আইন বিভাগের কথা বলেছিলাম সেখানে সাংসদরা যে আইন বানিয়েছেন বা প্রণয়ন করেছেন দুষ্টের দমন অপরাধের শাস্তির বিধান ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে নাগরিকের সুন্দর ও সহজ জীবন কিন্তু দেয় এই বিচার বিভাগের মাধ্যমেই দেওয়া পসিবল এরপর আসি ধর বিভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার কথা দেওয়ানি মামলা হচ্ছে যেগুলো জমি জমা সংক্রান্ত মামলা আর ফৌজদারি মামলা হচ্ছে যেগুলো অপরাধ সংক্রান্ত মামলা বুঝতে পেরেছ এই দুইটার তফাৎ তো এইগুলা সম্পর্কিত যে মামলা মোকদ্দমাগুলো হয় এগুলার কিন্তু মীমাংসামূলক রায় দেয় হচ্ছে বিচার বিভাগ এবং ধরো সংবিধানের বিভিন্ন ধারা বা আইন কোনো একটা মানুষ ধরো বুঝতে পারছে না সেটার ব্যাখ্যা দিবে বিচার বিভাগ বা কোনো একটা নিয়ে কনফ্লিক্ট হচ্ছে সেটারও ব্যাখ্যা দিবে হচ্ছে বিচার বিভাগ দেশের সংবিধান ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করে এবং বিভিন্ন ধরনের তদন্তমূলক কাজ করে বিচার বিভাগ এবং উপরে যে তিনটা আলোচনা করা হয়েছে আগের স্লাইডে তোমরা কিন্তু খেয়াল করবে যে প্রত্যেকটা কিন্তু নিজস্ব আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে এবং কাজের পরিধি আছে এবং তারা সেই কাজের পরিধি অনুসারে কিন্তু সবগুলো বিভাগ তাদের কাজগুলো পরিচালনা করে এবং এই সবগুলা বিভাগের একটা সম্মিলিত রূপ হচ্ছে সরকার এবং সকল বিভাগের কাজই কিন্তু সরকারি কাজের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে এখন ধরো পাঁচ ছয় আসি আমরা স্থানীয় সরকার কাঠাম ও কার্যাবলী তো সাধারণত স্থানীয় সরকার বলতে ধরো স্থানীয় পর্যায়ে শাসনের জন্য বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত যে সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ন প্রণয়ন রয়েছে বা প্রচলিত রয়েছে সেটাকে বোঝাচ্ছে ধরো স্থানীয় সমস্যা স্থানীয়ভাবে যাতে আমরা সমাধান করতে পারি তো এইটার জন্য কিন্তু এই স্থানীয় সরকার রয়েছে কারণ সব সমস্যা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সলভ করা পসিবল না তাই স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব খুবই অপরিসীম 
ধরো বর্তমানে রাষ্ট্রের আয়তন বড় অথবা লোকসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে কেন্দ্রে বসে সরকারের পক্ষে কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে কি কি সমস্যা সেগুলো কিন্তু সম্ভব সমাধান করা আসলে সম্ভব হয় না তাই স্থানীয় পর্যায়ে যাতে সমস্যাগুলো ঠিকভাবে সলভ করা যায় এই জন্য স্থানীয় পর্যায়ে এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সব দেশে এখানে যেটা হয় যে তোমার যখন একটা স্থানীয় সরকার থাকবে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যে প্রেশারটা থাকে সেটা কিন্তু কমে যায় এবং স্থানীয় সমস্যাগুলো খুব ইজিলি সলভ হয়ে যায় অ্যান্ড বাংলাদেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু এই স্থানীয় সরকারের কাঠামো বা সরকার কাঠামো বা সরকার এখন দেখো বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চল ঠিক আছে এই দুইটা ক্ষেত্রে উপ দুইটা ক্ষেত্রে কিন্তু স্থানীয় সরকারের কাঠামো বিকশিত হয়েছে গ্রামের জন্য এক ধরনের শহরাঞ্চলের জন্য এক ধরনের এখন তুমি যদি পাশে যে একটা ছকের মতো আছে সেখানে যদি খেয়াল করে দেখো দেখবে গ্রামের জন্য স্থানীয় সরকারের কাঠামোটা কীরকম আবার শহরের জন্য কীরকম ধরো বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখানে তিনটা স্তরে স্থানীয় সরকার কাঠামো হচ্ছে চালু রয়েছে সবার শেষে হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ এছাড়া আছে হচ্ছে উপজেলা পরিষদ আর এরপরে রয়েছে জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ এই তিনটা স্টেপে কিন্তু বিভক্ত আবার খেয়াল করে দেখো ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ আর শহরাঞ্চলে হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে পৌরসভা একটা হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন তো যে আটটা বিভাগীয় শহর রয়েছে সেটা ছাড়া কুমিল্লা নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর এবং ময়মন ময়মনসিং এইগুলা কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে আর পৌরসভা সহ অন্যান্য শহর যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে কিন্তু শহর এগুলো স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব পালন করে পৌরসভাগুলো হচ্ছে অন্যান্য যে শহরগুলো আছে ওগুলো ধরো সেখানকার প্রবলেমগুলো সলভ করা হচ্ছে পৌরসভাগুলো আর যদি আমি বলি স্থানীয় সরকারের গঠন ফার্স্টে যদি আমি গ্রামাঞ্চল হিসেবে ধরি ধরো জেলা পরিষদ ছাড়া অন্যান্য সকল স্থানীয় সরকারের নেতৃত্ব নির্বাচিত হয় জনগণের সরকার সরাসরি ভোটে একমাত্র জেলা শহরে সেটা একটু ব্যতিক্রম ফার্স্টে আমি ইউনিয়ন পরিষদের কথা যদি বলি স্থানীয় সরকার একেবারে একেবারে প্রাথমিক স্তর একদম প্রথম স্তরটা হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ এবং বাংলাদেশে বর্তমানে চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটা ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে কয়টা চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউর জন্য যদি চিন্তা করো খুব ইম্পর্টেন্ট তোমার যদি হচ্ছে জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য চিন্তা করো তাহলে এই এই জায়গাগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তো যেখানে ইনফরমেশান দেওয়া আছে ওগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো কয়েকটি গ্রাম নিয়ে ধর এক একটা ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে গ্রামীণ এলাকা যেহেতু বলছি কয়েকটা গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় তাই গ্রামীণ এলাকার স্থানীয় সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হয় ইউনিয়ন পরিষদকে এবং গ্রামীণ সমস্যা দূর করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বে যাতে বিকাশ ঘটে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি পায় এর মূল লক্ষ্য কিন্তু এই ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত হয় একজন চেয়ারম্যান ধরো নয়টি ওয়ার্ড থেকে নয়জন সদস্য সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্য সহ মোট তেরো জন নিয়ে প্রতিটা ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত এখন উপজেলা পরিষদ কয়েক কয়েকটা ইউনিয়ন নিয়ে একটা উপজেলা গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান থাকে একজন একজন ভাইস চেয়ারম্যান থাকে একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান থাকে এবং উপজেলার অন্তর্ভুক্ত সব ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং সকল মহিলা সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ সকল মহিলা সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে কিন্তু উপজেলা পরিষদ গঠিত এবং বাংলাদেশে বর্তমানে মোট উপজেলা পরিষদের সংখ্যা চারশো বিরানব্বইটি তার মানে আমরা ইউনিয়ন পাচ্ছি চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি উপজেলা পাচ্ছি চারশো বিরানব্বইটি এখন আসো জেলা পরিষদের কথায় কয়েকটা উপজেলা নিয়ে একটা জেলা পরিষদ গঠিত দেশের চৌষট্টিটাই জেলা পরিষদ রয়েছে এর মধ্যে একষট্টিটি হচ্ছে স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে আর খাগড়াছড়ি বান্দরবন রাঙামাটি এই তিনটা জেলা পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন চেয়ারম্যান বিশ জন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত এবং বিশ জন সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই কিন্তু পাঁচজন হবেন মহিলা চেয়ারম্যান সহ সকলে হচ্ছে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং জেলার অন্তর্গত সব মেয়র ও কমিশনার সব উপজেলার চেয়ারম্যান সব পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর এবং সব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ তাদের নির্বাচিত করেন জেলার অন্তর্ভুক্ত সংসদ সদস্যগণ হবে জেলা পরিষদের উপদেষ্টা এখন আসি শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে যেটা হয় পৌরসভায় প্রথমে বলি শহর এলাকায় স্থানীয় সরকার হিসেবে পৌরসভা গঠিত এবং বর্তমানে দুই দেশে হচ্ছে তিনশো সাতাশটি পৌরসভা আছে একজন মেয়র প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর আর সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলরদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত আয়তন ও জনসংখ্যার তারতম্যের ভিত্তিতে পৌরসভার সদস্য সংখ্যা এক এক জায়গায় কিন্তু এক এক রকম হয় এটা নির্দিষ্ট কোনো কি বলবো সদস্য সংখ্যা নেই সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশে বারোটা সিটি কর্পোরেশন আছে ঢাকা উত্তর ঢাকা দক্ষিণ চট্টগ্রাম রাজশাহী খুলনা সিলেট বরিশাল নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা রংপুর গাজীপুর ও ময়ম
প্রতিটিতে আছে একটি করে সিটি কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে বলা হয় মেয়র এবং মেয়রের কাজের সাহায্যের জন্য আছে কাউন্সিলর সিটি কর্পোরেশনের আয়তনের ভিত্তিতে কাউন্সিলরদের সংখ্যা কম বেশি হতে পারে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৌরসভারও সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট না সিটি কর্পোরেশনের কিন্তু সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট না এখন আসি এই স্থানীয় সরকার যারা আছে এদের কাজটা কি স্থানীয় সরকার হচ্ছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় এবং তাত্ত্বিক অর্থেও সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত কিন্তু এরা মানে এদেরকে সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না জনহিতকর কাজ থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে এবং স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের মূল দায়িত্ব কিন্তু স্থানীয় সরকারের হাতেই ন্যস্ত থাকে মানে এই কাজটা মিলে তারা করে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ এলাকার উন্নয়নের ইউনিয়ন পরিষদের কিন্তু অনেক দায়িত্ব রয়েছে যেমন হচ্ছে প্রথমে যদি বলি ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে সার্বিক উন্নয়ন মানে সব ধরনের উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং সেটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে তারা বিশুদ্ধ পানির হচ্ছে ব্যবস্থা করবে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে এছাড়া একটা ব্যাপার বলে নেই পাশে একটা ছক আছে ছকটা যদি খেয়াল করো তাহলে কিন্তু দেখবো সংক্ষেপে আমরা যে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ রয়েছে সেটা কিন্তু একটা ছকের মধ্যে দেওয়া আছে তো এই ছকটা আসলে শিখে নিলে ভালো তাহলে হচ্ছে সহজে পয়েন্টগুলো মনে থাকবে এরপর ধরো ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সফল করার পিছনে কিন্তু গণসচেতনামূলক গণসচেতনতামূলক যেই ইয়েগুলো আছে কি বলবো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বলো মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা সৃষ্টি ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপকরণ যাতে সহজলভ্য হয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এছাড়া গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান বয়স্কদের শিক্ষাদান নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা করে এলাকায় শান্তি শান্তি শৃঙ্খলা যাতে বজায় রাখে সেদিকে খেয়াল রাখে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করে কোনো অপরাধ বা দুর্ঘটনা হলে পুলিশকে জানায় অপরাধের বিরুদ্ধে কর্মসচেতনতা সৃষ্টি করে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন যৌন হয়রানি হয়রানি বা হচ্ছে যৌতুক প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিন্তু সচেতনা সচেতনতামূলক কাজ করে থাকে সর্বোপরি এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে এখন আসি উপজেলা পরিষদের কাজ এটা অনেকখানি ইউনিয়ন পরিষদের মতো এবং উপজেলা পরিষদ পাঁচশালা সহ বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে গ্রহণ করে তার মানে পাঁচশোলা মানে এখানে পাঁচ বছরের জন্য তুমি একটা লেংদি প্রসেসে কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারো এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি যেগুলো থাকে এগুলোও বাস্তবায়ন করে তত্ত্বাবধায় বধান করে বা তার সমন্বয় সাধন করে এবং বিভিন্ন এক ইউনিয়ন থেকে আরেক ইউনিয়নের মধ্যে ধরো রাস্তা নির্মাণ তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজও কিন্তু উপজেলা পরিষদ করে থাকে জেলা পরিষদ ধরো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে এর মধ্যে থাকে উপজেলা ও পৌরসভার সংরক্ষিত এলাকার বাইরে রাস্তাঘাট সেতু কালভার্ট ইত্যাদি তৈরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বানানো বা হচ্ছে আবাসিক হোস্টেল তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন অনাথ আশ্রম নির্মাণ গ্রন্থাগার তৈরি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা কৃষি খামার স্থাপন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পানিসেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ কিন্তু জেলা পরিষদ করে থাকে এছাড়াও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের কাজ ও জেলার যোগাযোগ ও প্রবণ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে থাকে এখন আসি পৌরসভার কাজে শহরাঞ্চলের যেহেতু পৌরসভা এরা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সরবরাহ এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত করে শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে বিধি মোতাবেক ঘর বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করে বা হচ্ছে ধরো সরকারি সড়ক নির্মাণ বা হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণ বা যানবাহন চলাচল এইসব নিয়ন্ত্রণ করে রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো পার্ক বা উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা অথবা ধরো উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করা এই কাজগুলোও পৌরসভা করে থাকে তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের জাতীয় দিবসগুলো পালন করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন এতিম দুস্তদের জন্য এতিম খারাপ পরিচালনা লাইব্রেরি ও ক্লাব গঠন করা ভিক্ষাবৃত্তি যাতে রোধ হয় বা হচ্ছে ধর খেলাধুলা যাতে ব্যবস্থা করে শিশু কিশোরদের জন্য মিলনায়তন তৈরি করে বিভিন্ন এদের রক্ষণাবেক্ষণ করে জন্ম মৃত্যু বিবাহ নিবন্ধন মহামারী ও সংক্রমণ সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এই কাজগুলো কিন্তু আসলে পৌরসভা করে থাকে আর এখন আসলে সিটি কর্পোরেশনের কাজগুলো মোটা দাগের যদি বলি পানি বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যকর ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে ঘর বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা সড়ক নির্মাণ রক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা সর্বোপরি রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো পার্ক ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি কিন্তু সিটি
पाठशात सरकार परिचालन दक्षता अनेकांशे निर्भर कर तुम्हारे सुशासन आसले रही है कतटुकू प्रकृत पक्षे जे सरकार देश परिचालन सांविधानिक आईनगत विधिमाल अधीन थे सत्यता और निष्ठार साथ क्या कर नागरिक अधिकार रक्षा जनगण के कल्याण सब चे बी सफलतार परिचय क्यों तुशासन ही केवल देवा पसिबल है जो एक कथा बोली सुशासन हल दुर्नीतिमुक्त राष्ट्र व सरकार व्यवस्था जेखने से विभिन्न प्रतिष्ठान क्या दायबद्धता था व्यक्ति स्वार्थे चाहते तुम्हार प्रतिष्ठान स्वार्थ बड़ कर देखिए विभिन्न क्ज सम्पादने स्वच्छता जवाबदेहित आईने शासन प्रतिष्ठा यूल क्योंकि सुशासन आसल नियमक सरकार परिचालन प्रशासन दायित्वशीलता और जवाबदेहता निश्चित कर सुशासन मध्यमे पसिबल आईने शासन और गणतंत्र सुप्रतिष्ठित जो करते चाओ तुर्नीति व्यक्तिगत स्वार्थ परता और स्वजन प्रीति एगू क्योंकि बंध करा खूब ही दरकारी एचड़ा मानवाधिकार जो प्रतिष्ठा करते चाओ एक देश जनगण जाते सुविचार पाए दारिद्र दूर करते चाओ आत्मनिर्भरशीलता अर्जन न्याय विचार प्रतिष्ठा उन्नयन जो शासन व्यवस्था सकल क्षेत्र क्योंकि सुशासन दरकार सुशासन प्रतिष्ठार जो एर प्रतिबंधकता क्योंकि दूर करा अति जरूरी इचड़ा सरकार देश प्रतिष्ठार लक्ष्य विभिन्न पदक्षेप ग्रहण कर सुशासन उद्योग वास्तवयन सरकार के सहयोगता करते हैं सबा के निजे के सुशासन प्रतिष्ठार अन्तम धारक और बाहक हिसाब से गढ़े तुलते हैं बांग्लेश के विश्व दरबारे समृद्धशाली और दुर्नीतिमुक्त एक देश हिसाब से गठने देश हिसाब से गठने दायित्वशील होते हैं एन सब शेषे जेटा बोलो जे एत तो आसल चैप्टार भरे विषय आलोचना कर लम तब माथा रखते हैं जो चैप्टर क्योंकि खूब ही इम्पर्टेंट हमें धर सामने जे खूब इम्पर्टेंट परीक्षा रही है हमें जे जे एस सी परीक्षा से ही परीक्षार मध्य क्योंकि चैप्टार खूब ही गुरुत्वपूर्ण एक चैप्टार एवं एखान धर एम सी नैवृत्तिक सह तुम जी सृजनशील प्रश्न रही है एखान आसार सम्भवना क्योंकि अनेक बे तो बो चैप्टार्ट सबा खूब मनोज दिए एक पढ़े और जी जैगा बुझोना से गुला एक कष्ट कैंडल नीचे मेनशन कर दिओ धन्यवाद सबा के आशा कर स्लैडा दिए सबा उपकृत हो थैंक यू